good morning one and all now we are going to share about uh, regulations estates and enormous abolition and rightwari settlements acts and relevant uh, manuals the in tamil nadu tamil nadu la vandu inam ulippu mattrum olungu murai satta sattangal mattrum olungu nadavadikai nadaimuraigal adai patri dhaan ipo share panna pora எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி இனாம் ஒழிப்பு சட்டம் மேஜர் மைனர் அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது அது அதோடய ஸ்பிரிட் உயிரோட்டம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறுகளில் வந்து அது வரைக்கும் ஜமீன்தார்கள் மூலமாக பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து நிலத்தோட வரியை வாங்கிட்டு இருந்துச்சு வருவாயை அதுக்கு ஒரு கலெக்டர் போட்டிருந்துச்சு அது அவங்க ஜமீன்தார் தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அந்த பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் சார்ட்டர் ஒரு சார்ட்டர் கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்து மூலமாக த மெட்ராஸ் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் நாட் டூ அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வராங்க அதோட முக்கியமான உயிரோட்டம் என்னென்னா நிலத்த அனுபவத்திலையும் உழுதுகிட்டு இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நேரடியாக அந்த வரியை வசூல் செய்கிற இதை எடுத்துக்கிறது தான் அதோடய நோக்கம் அதற்கு இடையில் இருந்த ஜமீன்தார்கள் அந்த வரியை சரியாக மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க சரியாக கட்டலை அது அவர்கள் தான் பாளையக்காரர்கள் அவர்கள் தான் சிற்றரசர்கள் அவர்கள் தான் ஜமீன்தார்கள் நில உடைமையாளர்கள்னு ஜெனரல் டேம் லேண்ட் லேண்ட் லாட்ஸ் ஸோ லேண்ட் லாட்ஸோட மிஸ்அப்ரோப்ரியேட்டிங் அதிகமாக இருந்ததுனால மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் இருந்ததுனால அதுக்குள்ளே ரெகுலேட்ரி ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த மெட்ராஸ் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் நாட் டூ சென்னை ஒழுங்குமுறை ச சார்ட்டர் சட்டம் இதுதான் இந்த ஆக்டோட நோக்கி இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இனாம் ஒழிப்பு அல்லது மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து உள்ளே போவோம் இதில் என்னென்ன ஆக்டெலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த மெட்ராஸ் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் நாட் டூ மெட்ராஸ் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மெட்ராஸ் போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் நாட் த்ரீ இந்த தமிழ்நாடு போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அபாலிசன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி இந்த மெட்ராஸ் கலெக்டர்ஸ் ரெகுலேஷன் எயிட்டீன் நாட் த்ரீ இது எல்லாத்தையும் மேஜராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த இனாம் ஒழிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டத்துக்குள்ளே நம்மளால் அதை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தணும் இது வந்து அதோட அசோசியேட்டடாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது த மெட்ராஸ் என்ஃப்ரான்சைஸ்டு இனாம்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் த மெட்ராஸ் என்ஃப்ரான்சைஸ்டு இனாம் ஆக்ட் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்த மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறில் கொண்டு வந்த அந்த இன்ஃப்ளான்சைஸ்டு இனாம்ஸ் ஒழிப்பு அதுவும் முக்கியமானது தென் சாப்டர் த்ரீ மெட்ராஸ் இனாம்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் தென் மெட்ராஸ் இம்பாசிபிள் எஸ்டேட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் தென் மெட்ராஸ் எஸ்டேட்ஸ் லேண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் எயிட் தமிழ்நாடு எஸ்டேட்ஸ் அபாலிசன் அண்டு கன்வர்சன் இன் டு ரயத் வாரி ஆக்ட் நைன்டீன் எஸ்டேட்ஸ்ன்றது மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் நம்ம இங்கே தரையில் வளர்க்குற மாதிரி அளவுகளை வச்சு வளர்க்குறது இல்லை திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நாகர்கோயில் மலைப்பகுதிகளில் எல்லாம் இருக்குது இங்கே சொல்கிற மாதிரி அடிக்கணக்கு கிடையாது அதுதான் அவங்க தமிழ்நாடு எஸ்டேட்ஸ் அபாலிசன் இந்த கன்வர்சன் டு ரயத் வேரி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகுறாங்க இந்த ரெவன்யூவில் இனாம் ஒழிப்பு ஒழுங்குமுறைனாவே அதில் கீட்டம் வந்து ரயத் வாரியாக தான் இருக்கும் அது என்னன்றது பின்னாடி பார்ப்போம் தென் புதுக்கோட்டை செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இனாம் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் தமிழ்நாடு இனாம் எஸ்டேட்ஸ் அபாலிசன் அண்டு கன்வர்சன் இன் டு ரயத் வாரி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ தமிழ்நாடு லீஸ் ஹோல்ட்ஸ் அபாலிசன் அண்டு கன்வர்சன் இன் டு ரயத் வாரி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ தமிழ்நாடு மைனர் இனாம்ஸ் அபாலிசன் அண்டு கன்வர்சன் இன் டு ரயத் வாரி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ தமிழ்நாடு இனாம்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ தென் தமிழ்நாடு டெரிட்டரி ரயத் வாரி செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சட்டங்கள் ஒழுங்குமுறைகள்லாம் சேர்ந்தது தான் இனாம் ஒழிப்பு சட்டம் அல்லது இனாம் ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரிட்டிஷ் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கும் அந்த நிலத்தை அனுபவத்துலேயும் உழுதவங்களுக்கு இடையில் வருவாயை கலெக்ட் பண்ணுறவங்க அதை சரியாக செலுத்தாத காரணத்தினால பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய தண்ணி கம்பெனி நேரடியாகவே ரயத் வாரி அப்படின்ற முறையை உள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அந்த முறை பிரகாரம் உழுபவர்கிட்டேருந்தே வசூல் பண்ணுறாங்க அல்லது அனுபவத்தில் இருப்பவர்கிட்டேருந்தே அந்த வரியை நேரடியாக அவங்க ஒரு அவங்களோட பிளக் பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு ஒரு ஏஜெண்ட்டை ஒரு முகவரை நியமனம் பண்ணி வசூல் பண்ணுறாங்க 
அதற்காக ஐசிஎஸ்ன்ற எக்ஸாம் லண்டனில் நடத்துகிறாங்க அதுதான் கலெக்டர் போஸ்ட்டு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதுதான் இன்னமும் பிரிட்டிஷ் காமன் லாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நூற்றி எட்டு காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா உட்பட இருக்கிறதுனால அதே சிஸ்டத்தை இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதில் இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய லீகல் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிக்கலான ஒரு ஆய ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபைண்டிங் அண்டு சொல்யூஷன் சுட் பி மேக் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாற்பத்தேழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திரம் உடையோம் ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறில் குடியரசு அறிவித்த பின்னாடி ஐம்பதுகளுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரஷ்யா பக்கம் போனதுனால பொது உடைமை சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரின்னு நம்மளை அறிவிச்சிட்டோம் அப்போ உழுபவனுக்கு நிலம் உழுபவன்ட்டிருந்து வரி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அல்லது அனுபவத்திலிருந்து வரி வாங்கிட்டு இருந்துச்சு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் அந்த கான்செப்ட் மாதிரி உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தம் அப்படின்ற இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேமஸ் வந்து ஒரு அசூரன்ஸை கொடுத்துறாங்க உறுதி கொடுத்துறாங்க அப்போ உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம்னா அனுபவத்தில் இருப்பவனுக்கே நிலம் சொந்தம்னா அதில் ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் அடங்குவார்களா சரி ஆக்கிரமிப்பாளர்னா யார் என்க்ரோச்சர்ஸ்னா யார் என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ்னா என்ன ஆக்கிரமிப்புனா என்ன அப்போ அப்போ தெரிய வருது நாங்கள் இனாமா இந்த மன்னர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் சிற்றரசர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் பாளையக்காரர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் நிலவுடைமைதார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் ஜமீன்தார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு அந்த உளவடை பண்ணக்கூடிய உழுதவர்களும் அல்லது அனுபவத்தில் இருந்த என்க்ரோச்சர்ஸ் என்க்ரோச்மெண்ட்ஸில் இருந்தவங்க சொன்னதுனால இந்த இனாம் ஒழிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள் பிறக்குது தமிழ்நாட்டில் இதுதான் இதோட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து சென்னை சார்டர் இனாம் ஒழிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம் மூலமாக உள்ளே கொண்டு வர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தம்னு அரசு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஒரு அசுரன்ஸை கொடுத்ததுனால அது அடுத்த கட்டத்துக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது ஆனாலும் கூட இன்னும் இந்தியன் லாவோட கான்ஸ்டியூஷனோட அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட உயிர்ப்பு என்னென்னா ஒன்ஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஆக்கிரமிப்பு ஒரு ஒரு ஆக்கிரமிப்புன்றது ஆல்வேஸ் ஆக்கிரமிப்பு தான் அது வந்து சட்ட விரோதமானதாக அரசியலமைப்பு சாதனத்துக்கு போகிறோம் யார் செஞ்சாலும் அரசியல் செஞ்சாலும் இது தான் நானி பல்கி வளா ஒரு எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தி ஏழு நாள் ஆர்கியூ பண்ணாங்க ஆர்டிகிள் ப்ராப்பர்ட்டின்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக இருக்கிறத நம்ம தூக்குனது சரியில்லைன்னே கூட ஆர்கியூ பண்ணாங்க அது தொடர்பானது தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இதோட கேஸில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இனாம் ஒழிப்பு சட்டங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள்ன்றத ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ அல்லது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவர்களோட வருவாய் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயர் அந்த நிலையிலேருந்து முன்கள பணியாளர்கள் வலையுமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கட்டாயம் கிஸ்து பந்து அப்படின்றதுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆயக்கட்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் தென் பி மெம்மோ நோட்டீஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு வருவாய் வசூல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு என்ன சொல்லுது அப்படின்ற இதையும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் நில ஒப்படைனா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நிலங்கள் அப்படின்னு நிறைய நிலக்கடல் இருக்குது கவுல் அப்படின்னு இருக்குது பஞ்சமி நிலம்னு இருக்குது பாதை வரின்னு இருக்குது இறைவை வச்சான்னு இருக்குது அதுபோக இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடோட உயர் நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் வர்றதில் ஃபுல்லாக வயல்களுக்கு நடுவில் நிலவரை பாதை நிலவரை பாதை யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்றது அது அதுவும் ரெவன்யூ ரெக்கார்டில் இன்ட்ரி ஆகாமல் இருக்குது பட் அதுவும் எவல்யூஷனரியாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் ஃபைண்டிங் அது சொல்யூஷன்ஸ் அண்டர் லிஸ்பண்டன்ஸ் இது மாதிரியான வழக்குகளை விசாரிக்கிறதுக்கு மாவட்ட நீதிபதி அந்தஸ்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி அந்தஸ்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அப்புறம் வருவாய் கோட்ட நீதிபதி அந்தஸ்தில் கோட்டாட்சியர் அப்புறம் வருவாய் வட்ட நீதிபதியாக வட்டாட்சியர் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க ரெவன்யூ வருவாய்த்துறை நீதி வரி பாலனத்தை பண்ணுறாங்க பாதிக்கப்பட்ட அக்ரிவுடுக்காக தான் சட்டங்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தீர்வு தர்றதுக்கு தான் இந்த இந்த பகிர்வில் நான் முக்கியமாக பகிர்ந்துக்கிற விரும்புகிறது என்னென்னா இனாம் நிலங்கள் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இனாம் ஒழிப்பு அல்லது ஒழுங்குமுறை சட்டங்கள்னு நான் முன்னாடி சொன்னதை டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இனாம் நிலங்கள்னா அதில் ஒரு ஒன்பது வகை இனாம் நிலங்கள் இருக்குது ஒன்று தேவதாயம் தேவதாய இனாம் நிலங்கள் அப்படின்னா மத ஸ்தாபனங்களுக்கும் அதற்கு ஊழியம் செய்வதற்கும் வழங்கப்பட்டவை இதெல்லாம் தேவதாய இனாம் நிலங்கள் ஒரு கோவிலாக இருக்கலாம் 
இந்து ப்ரொஃபஸிங் டிவோட்டிஸ் வச்சுருக்க கோவிலாக இருக்கலாம் அல்லது கிறிஸ்டியன் ப்ரொஃபஸிங் பர்சன்ஸ் இருக்க சர்ச்சாக இருக்கலாம் அல்லது இஸ்லாமிக் ப்ரொஃபஸிங் டிவோட்டி வச்சுருக்க சர்ச்சாக இருக்கலாம் ஜெயின்ஸாக இருக்கலாம் பௌத்த இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி அவங்க பிலாங்கிங் டு ஒன் ரிலீஜியஸ் ஆர் ஒன்று டெம்பிள் அல்லது ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் ஒரு ஒர்சி பிளேஸ் அது வழிபாட்டு தளம் ஒர்சி பிளேஸ் அதுக்காக சேவை செய்கிறதுக்காகன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தேவதாய இனாம் நிலம் தென் பிரம்மதாயம் பிரம்மதாயன்றத மன்னர்கள் காலத்தில் வேதியர்களுக்கும் மற்றும் இதர மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் சொந்த உபயோகத்திற்காக வழங்கப்பட்டவை இப்போ ஒரு மன்னர் இருந்திருப்பார் அவங்க வந்து அந்த கோயில்களில் வேதம் மோதிரவங்களுக்கு அல்லது அவர் சார்ந்த இருக்க மதத்தையோ கடவுள் நம்பிக்கையை சார்ந்த வழிபாடை சார்ந்தவங்களுக்கு நிலத்தை கொடுத்துருப்பாரு அதை வழிபாட்டு தளத்திற்காக கொடுத்துருந்தாருனா அது தேவதாய இனாம் நிலம் அதையே அவங்களோட சொந்த பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருந்தாருனா ஒரு ஆயிரம் ஏக்கரை ராஜராஜ சோழன் கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்தனர்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ஏக்கர் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அந்த வழிபாட்டு தலங்களுக்காக சேவை செய்கிறதுக்காகவே கொடுத்த நிலங்கள் எல்லாம் தேவதாய இனம் இனாம் நிலங்களாக வந்துடும் அவங்களோட தனிப்பட்ட குடும்பத்திற்காக கொடுத்த இனாம் நிலங்கள் எல்லாமே பிரம்மதாயம் அப்படின்ற இனாம் நிலங்கள் கேட்டகரிக்குள்ள வந்துடும் அடுத்து தர்மதாய இனாம் நிலங்கள் என்னென்னா சத்திரம் தண்ணீர் பந்தல் கல்வி ஸ்தாபனங்கள் இதை நிரூபிக்கிறதுக்காக வழங்கினதெல்லாம் தர்மதாய இனாம் நிலங்கள்னு வந்துடும் அடுத்து தசாபந்தம் இனாம் நிலங்கள் தசானா பத்து பாசன ஆதாரங்களை பாதுகாக்க வழங்கப்பட்ட எல்லாமே வந்து தசாபந்த இனாம் நிலங்கள்ன்ற கேட்டகரிக்கு வந்துடும் அடுத்து காவல் ஊழியம் காவல் பணியாளர்களுக்காகவே வழங்கப்பட்டது மன்னர் காலத்தில் வந்திருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பழையக்காரர்கள் சிற்றரசர்கள் நிலவுடமையாளர்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் அவங்க காவல் செய்த ஊழியக்காரர்களுக்கு காவல் ஊழிய இனாம் நிலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது காவல் பணியாளர்களுக்காக அந்த சர்வீஸ்க்காக அந்த சேவைக்காக வழங்கப்பட்டது அடுத்து கிராம ஊழியம் கிராமத்தில் வசூல் பண்ணுறது கிராமத்துக்கு காவல் பண்ணுறது கிராமத்துக்குன்னு வேலை பார்க்குறது இந்த மாதிரியான வேலைக்காரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது கிராம ஊழிய இனாம் நிலங்கள் அடுத்து இல்லாத கைவினைஞர் இனாம் நிலங்கள் தச்சர் கொல்லர் நாவிதர் உம் போன்றவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதெல்லாம் கைவினைஞர் இனாம் நிலங்கள் தேவதாசி இனாம் கோவில்களில் சேவை செய்கிறதுக்காகவே இருந்த அந்த வழிபாட்டு முறைகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக இருந்த தேவதாசிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது தேவதாசி இனாம் நிலங்கள் பிற்காலத்தில் முத்துல ஜிந்தி ரெட்டி வந்த பின்னாடி தமிழ்நாட்டில் அதை அபாலிஷ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒன்பது வந்து சொந்த இனாம் நிலங்கள் முன்னாள் ஜமீன்தார்கள் மற்றும் பாளையக்காரர்களின் உறவினர் ஊழியர் வாரிசுகள் இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதெல்லாம் சொந்தக்காரங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட இனாம் நிலங்கள் சொந்த இனாம் நிலங்கள் இதோட உயிரூட்டமான ஸ்பிரிட்டு விசன் விசன் என்னென்னா அந்த இனாம் நிலங்களை எதற்காக அவங்க இனாமாக கொடுத்தாங்களோ அந்த சர்வீஸ் அந்த சேவையை அவங்க செய்கிற வரைக்கும் தான் அதோட ஓனர்ஷிப் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் அது 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 அந்த இனாம் நிலங்களை எழுதி கொடுத்தவங்களோட எப்பயுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் அதை தான் சொல்லுவாங்க ஆதார் ஆஃப் டீட்டு தான் அதில் உயிர் அந்த ஸ்கோப் எல்லாமே ஸோ உன் இனாம் நிலங்களை பொறுத்தவரை தேவதாயம் பிரம்மதாயம் தர்மதாயம் தசபந்தம் காவல் ஒளியம் கிராம ஒளியம் கைவினைஞர் இனாம் தேவதாசி இனாம் சொந்த இனாம் இப்படி ஒன்பது வகைப்பட்ட இனாம் நிலங்களை கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு அப்புறம் இந்த இனாம் நிலங்களை அந்த மே மேற்சோம்னா அந்த எந்த காரணங்களுக்காக கொடுத்தாங்களோ அந்த காரணங்களுக்காக அதை பயன்படுத்தாதப்ப அந்த 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 முன்னோர்களோட நோக்கம் அடிபட்டு போயிடுது அப்போ அது ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சட்டவிரோதமான அதையும் தாண்டி இயற்கை நீதி தாண்டி வருது அப்போ அதை அரசே வந்து கையப்படுத்தி அவங்க சொன்ன முன்னோர்கள் சொன்ன அந்த டாக்குமெண்ட் ஆன்சஸ்டர் டாக்குமெண்ட் பிரகாரம் கோல்டன் நோட்டீஸ் பிரகாரம் அதே சேவைகளை அரசு செய்கிறதுக்காக ஒழுங்குமுறை சட்டங்களை கொண்டு வருது அதில் தான் முக்கியமானது நான் முன்னாடி சொன்ன இனாம் ஒழிப்பு சட்டங்களும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் இருந்து கொண்டு வந்த இப்போ வரைக்கும் கொண்டு வந்த இனாம் ஒழிப்பு சட்டங்களும் இனாம் ஒழுங்குமுறை சட்டங்களும் இது சம்மந்தமான அடுத்தடுத்த டீட்டெயில்டான விஷயங்களை பார்க்குறது வந்து வரி வசூல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலோட சினாக்சிஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம் நில உடைமையாளர்கள் மற்றும் நிலமற்ற நபர்கள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய பாக்கிகளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கட்ட தவறினால் அவர்கள் மீது வருவாய் வசூல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலின் படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அவர் கட்ட வேண்டிய அரசு பாக்கியாக அவருடைய அசையும் மற்றும் அசியாசத்துகளை ஜப்தி செய்யும் 
ஏலம் இடமும் இச்சட்டம் வகை செய்கிறது இந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றத விட அல்டிமேட் இலக்கு வந்து வறிய நேரடியாக விழுபவர்கள்ட்டோ அல்லது அனுபவம் பார்த்தியவர்கள்ட்ட இருக்கோ வந்து வசூல் செய்து அரசுக்கு மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு கருவூலத்துக்கு பணத்தை கொண்டு போகிறதா அதுக்கு தான் கலெக்டர்ன்ற போஸ்ட்டை இன்னும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது தொடர்பாக கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய டெஃபனேஷன்ஸ் கிறிஸ்து பந்துனா என்ன ஆயக்கட்டுனா என்ன ஆக்கிரமிப்புனா வாட் இஸ் டெஃபனேஷன் ஃபார் ஆக்கிரமிப்பு அதில் ஆட்சேபனை உள்ள இல்லாதவை ஆக்கிரமிப்பில் ஆட்சேபனை உள்ளவை அப்படின்னா என்ன பி மெம்மோ நோட்டீஸ்னா என்ன அரசு புறம்போக்கல் நிலங்கள்னா என்ன நில ஒப்படைனா என்ன ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நிலங்கள்னா என்ன கவுல்னா என்ன பஞ்சமி நிலம்னா என்ன பாதை வரினா என்ன இரவை வஜானா என்ன இப்போ நான் இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதிகமாக வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் சென்னையில் மதுரையில் வரக்கூடிய நிலவரி பாறைனா என்ன இது தொடர்பானது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடுத்தடுத்த பகிர்களில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ